接下来我们就要来邀请 Hi Ventures 的共同创办人暨管理合伙人李彦书燕来发布。Hi 总共花了两个月的时间才搜集资料到完成的这一份台湾企业 AI 趋势报告，欢迎燕。龚主委，呃，处长，黄董事长，陈董事长，各位前辈，各位先进，各位同行朋友，大家下午好，我是 High Ventures 的创办人燕。那今天其实我们真的非常兴奋，非常感动哦。今天在大雨天，我们有非常多的贵宾，以外我们有业界领先的专家，还有在各个商业领域里面已经成功在落地 AI 的这样领头羊的企业呢，站在今天到这里，愿意开放的跟大家去分享。呃，他们的成功经验，那让我们真的非常非常的感动。三年前，我和我的两位合伙人 John、Will 回到台湾，在世界打拼了十几年了之后呢，我们回到台湾就是一个梦想。我们希望通过投资台湾的 AI 软体、IOT 的新创，点起一点星星之火。那在通过跨界和 Scale Up、Grown Up 的企业的一个交流，点燃这把火，让世界看到。台湾的 AI 的能量，台湾的软体新创也能站上世界的舞台，也能打世界杯。那今天呢，我们认为是我们成功的迈出了一小步，所以我们倍感荣幸，也再次感谢各位长官、各位专家前辈的莅临。我们看到所谓我们不断的在这个领域一直在投资，相信在高速连接的这个时代里面，其实台湾可以占有一席之地，但。当全世界呢都在追捧 AI 和软体产业的时候，大家在看到的是 Enterprise Software、Shopify， 看到了像 Stripe 这样子的一个企业已经站上了世界之巅。Software is eating the world 的同时呢，所有的新创、所有的钱都热烈的在追捧这些，不论是在 FinTech、MarTech、Logistics Tech、E-Commerce 等等的这些领域的 application。但是呢，我们看到的除了他们如火如荼的发展以外，背后还蕴藏了一个非常深的一个产业链条。我们相信，在全球的这个 AI 的一个大的应用的一个浪潮的一个兴起的同时呢，其实更需要在技术底层上面有更坚强、更稳固，甚至更灵活的一个基础架构，才能够去支持更多的企业开发者快速的、灵活的发展应用，来抢夺，通过 AI 来抢夺先机。而当全美国、亚洲所有的投资基金，大家在追捧 N application， 离前最近的这些落地化应用的同时，我们看到在全亚洲，台湾有非常多的团队不断在研发的是更底层的、更通用的技术标准跟平台。这些平台呢，我们认为将会是撑起下一波 AI 的一个加速发展的土壤，而台湾有机会成为亚洲乃至于全世界在这样子的一个领域的供应商，进入到全世界的产业链条中。也像我们在做很多的护国神山群一样。那我们在走到世界的焦点之前呢，我们认为我们先要在台湾试验，在台湾台湾培养这样子的一个团队，在台湾的本地上面、本土上面呢，抓住大企业的需求跟痛点，创造市场价值。与此同时呢，为台湾的领导品牌呢，创造新的商业模式、新的契机，更推推进到往前的一股动力。而在这个过程中，我们发现，其实台湾很多的企业已经积极导入 AI 了。那，但是呢，他们对同才、同行业其他人到底现在的一个进度，或者是在呃先行者的一些经验，其实大家的交流还是比较少的。那也有很多的企业一开始导入了之后呢，也还不知道下一步该怎么走。那下一步到底要怎么样才能够去驾驭 AI 赋能所为所能带来的一个潜力？因此呢，我们就开展了这一项调查，帮助企业找到自身的定位，也持续的探索下一步到底该怎么走，并通过其他人的经验，更好的往前迈进。与此同时，我们也希望新创能够通过这份报告呢，找到大企业市场真正的痛点在哪里，创造真正有价值的产品与服务。就这样呢，我们通过很和很多同行的业界的前辈，还有我们的合作伙伴、人工智慧学校等等的开。的讨论呢，我们开展了这项调查，在大概不到两个月的时间以内，我们获得了两百四十七家企业的参与。参与通过一份非常繁琐、将近六十题的一个问卷呢，让我们了解各个公司在 AI 的导入现在的一个状态，以及他们未来的计划。
，而这些参与者横跨了，这些参与者横跨了十几种不同的行业，那包括了当然制造业，包括了我们电信、呃化工等等的这些领域。那所有的受呃受访者里面呢，有超过一半是属于中大型企业，那有一大部分为破千人的大型企业的一个呃同仁来作答，那还有百分之五十呢，则是。两百人以下的中小企业，我们将这些的题目的答案进行了量化处理与分析。那将各家企业在 data、team 还有 operation 三项的一个准备的完备程度呢，来进行评分，再综合达到一个所谓的完整的 enterprise 成熟度。那要具备这三个部分比较完成的一个 ecosystem 生态圈了之后呢，我们才认为是一个真正成熟的一个企业。那就让我们来纵观。这些呃各种状态的发呃的公司呢，我们发现其实，在导入 AI 的整体过程当中，大致可以分为七个细分的一个阶段。从 Level 零开始 ，Level 零呢，大家可能还停留在我到底该不该导入 AI， 或是我怎么导入这件事情的一个一个讨论当中，其实还没有正式展开。呃，这个这个导入当中，而 Level One 的企业呢，其实他们也已经下定了决心要开始做这件事情。而第一步，则是先开始收集数据，建立整体的一个数据基础架构，不论是它的数据的一个来源 （pipelining）， 甚至是它的处理的存储的呃 data data lake 或 data warehouse 等等的这一块。在第一跟第第零跟第一阶的这些公司呢，我们称之为准备期的公司。而到了 Level Two。其实更多的已经开始到导入的一个阶段，在这个阶段，我们会听到的专案办公室甚至董事会，大家在讨论的一件事情是，到底 AI 可以带来什么样子的 business value， 应该在什么样子的场景里面去落地 AI， 可以更立竿见影的看到我们的这样子的效果，通过什么样子的一个场景的实验，我们才能够真正快速的入手呃 AI 的一个模型或是导入这样子的一个嗯、呃、阶段当中。而有了实验方向的 Level Three 企业呢，大家就开始进行开发跟实验，进行 Proof of Concept 的 POC 来验证真正可能的商业价值以及其成效。企业将开始寻找适合的合作伙伴，不论是更多的人才，或是在内部的呃外部的一些合作伙伴呢，共同来协助实现更快的一个实验目标。那实验成功了之后呢，我们才会进入到一个模型落地的阶段，企业进入到了 Level Four， 开始运用于生产还有部分的呃日常的业务当中，企业将开始看到初步的一些成果，不论是在客户忠诚度或者是营运效率，甚至是在 Revenue 的一个提升等等呢，那看到了一些成果，也开始抓到了自己的节奏，开始加大投资，从一个部门在一个专案到一条产线的成功。Level Five 的公司已经开始呃成功实验，将 AI 扩散到其他的部门当中，横向的扩展，从一个一个 experimentation 往外再延伸，那让更多的员工、更多的客户可以享受到 AI 所带来的便利性或是效能的一个提升。AI 开始走入了非技术人员的范畴，而到了 Level Six， 其实 AI 已经无处不在。其实或许大家已经不在。提 AI 这件事情不不用再挂在嘴边了，因为它已经渗透各个层级，在每一个环节当中的日常运营，其实都已经运用到了 AI。所以到这个阶段 ，democratization 民主化的一个一个情况底下 ，AI 不再是一个口号，也不需要再特别的去提及。以这样子的一个呃框架为基础呢，我们发现了一些主要的现象。当然，在座的各位手上已经有我们的白皮书，但我们在这里综合。总结三个我们认为很有趣的一个现象。根据我们的一个整体的一个调查，其实我们发现台湾的 AI 有一种后发先至的一股力量。其实呢，根据我们的整体调查，刚刚我们说 Level Zero、Level One 还在探索的这群人，其实只占了百分之十五点七。剩下来反过来呢，其实有百分之八十四的企业已经开始了。甚至已经成功落地 AI 的模型，甚至在扩大整体的一个发展。那有百分之二十五的企业呢，它已经成功落地，并且在提高 scaling。那今天我们听到很多的呃，在受访的公司里面，其实很多的这样子的公司也都在场。今天下午会持续跟大家分享他们的经验。而这样子的一个阶段来看，其实我们如果把 AI 的研发跟开发这件事情当做一种生产，那我们的产能怎么来看？
，产能当然就是我们的人才的供应。刚刚不论是主委或者是 Richie 都提到了人才如何去储备这件事情。那我们看国际的一份报告当中呢，根据 Algorithmia 的一个一个分析，在二零一八年跟二零二零年的美国，我们看到了它的人员。所谓资料科学家的人才分布状况的一些变化，从二零一八年的时候呢，占据在企业当中有一到十个资料科学家的这样子的公司呢，从百分之五十八到二零二零年的时候，已经降到了百分之五，呃，从五十八降到了百分之五十。相反的，在企业当中有十一到五十个资料科学家这样子的公司，则从百分之九。两年内晋升为百分之二十，这代表了持续从公司持续在增加自己的人员，然后持续往更快速的一个发展当中的一个现象。反观台湾，同样的一个一个问题，我们看到台湾的企业现在的一个分布，其实和二零一八年的美国非常非常类似。也就是说，如果在接下来的时间里面，各企业持续的在投资人才的储备、AI 的一个落地的话，我们有望。持续的往美国这样子，二零二零年今天的这样子的节奏往前迈进。若说人才是我们的一个整体的一个产能来讲，呃，产能来讲的话，那到底产量又如何？有了产能，我们看到的是过去在呃，现在在各企业在开发当中的 AI 模型或者是 AI 专案的数量，在这一年的计划当中已经超过了。过去几年所有的时间 ，historically， 他们开发过、落地过的模型跟专案的一个数量了。这代表我们今年的一个产能其实已经非常快速的在追赶过去，因为已经有成熟的经验，也越过了一个学习曲线。这个时候就是尽量进入到量产、产量爆发的一个阶段了。那有这样子的一个产能、产量，在配合我们。一个从另外一个角度来看的话呢，我们看到的是一个追求效率的一个经济模式的一种逻辑。我们认为呢，有了这样的产能跟产量，再加上这样子的一个心态，其实呢会有更大的潜力。台湾在世界为文明的一件事情，是我们在 cost efficiency、cost leader 这件事情，我们在全世界其实。呃，已经非常非常有名了。那我们认为呢？当我们问各个企业的呃这个资讯长、科技长或是等等的一个老板的时候呢，我们认为 cost down 或许应该是导入 AI 的重要的原因吧。毕竟我们是一个 cost down economy， 对吧？可是恰恰相反，在四大目的里面，组织效率的提高、降低成本、增加收入以及提高工呃客户忠诚度这里面。cost down 为目的的其实是排名最后，相反，大家在追求的是组织的一个效率，跟创造新的收入来源、新的商业模式，才是导入 AI 真正的目的。我们认为这是一个非常 positive 的一个讯号，是一个非常正面的一个心态。有了这个心态，再加上我们真的很讲求效率的一种精神，也体现在研发模型的实际部署率上面。全球大家常常讨论的一个问题是。所有开发出来的模型，只有大概百分之十三才会真正落地去应用，这是一个全球的一个标准数值。但通过我们的一个调查，台湾的平均至少开发出来的模型至少百分之二十几，全部都已经落地应用了。而在相对成熟的企业当中，每开发两个模型就有一个已经在运营当中，还有另外一个也正准备当中。这种把研发的预算 ROI。都算得非常清楚，每一分钱都花在刀口上，也的确蛮像我们的一个一个民族的特性。但或许呢，也牺牲了一点在探索、在研发新的应用上面的一种浪漫跟呃跟这个这个想象力哦。但在这个阶段底下，当我们在快速追赶，我们认为这是能够产生最大的效用、效能的一个阶段。那也希望未来我们可以有更多的探索性的一些研究。那在这个大浪潮中呢，我们发现了一群非常有潜力的公司，他们是我们的中大型企业。按照中小企业处，两百人以下的公司属于中小企业，而我们看到两百到五百人的企业呢，相对的是在整个这个导入的一个状态当中，相对成熟的一群人，他们有相对的财力，有人力。那还有一个往下一步急剧规模在往前冲刺的一种企图心跟动力。那同时，人保有一定的组织的灵活性。有了这几个条件，我们相信既敏捷又有企图心的企业呢，能够在这样子的一个时代里面，乘着这一波，成为时代的领导者。
。最后，我们看到了，其实，在企业当中呢，也持续的将应用扩散到各个不同的领域跟部门当中，也是开始实现 Level Five 跟 Level Six 这样子的一个方向。过去。所有一开始在尝试 AI 的导入的部门，通常是我们所谓的 Revenue Center 或是 Profit Center， 在制造部门、在业务行销部门，其实是最快接触到这些应用的地方。但当这些企业，当我们问他们，接下来十二到二十四个月里面，你的预算想要运用在哪里？你要投入哪一方面的研发的时候呢？大家开始往后台运营、后端运营的部门移动，开始往物流。仓储，甚至在治安这个领域加大投资。那我们看到的是，持续的从单点的一个试验，走向部门上横向铺开的一个机会。那实现我们刚刚说的，在 Level Five Infuse 的这样子的一个状态。那展望未来呢？我们认为，能够去加速这样子跨部门扩散的平台跟应用，将快速崛起。举例来讲。能够加快实验，在 Level Two、Level Three 在做快速实验的一些平台，像是在做 Auto Machine Learning 的一些 Data Science 平台，能够帮助公司内部的资料科学家更快速的去掌握到排除落地模型、研发模型的这些繁琐的一个过程，快速的实验更多的题目，让企业找到真正能够落地应用的方向。那甚至能够把一些标准的流程进行自动化的平台，像是 AI Ops、RPA 等等的领域，又或者呢，当你有各个不同部门，从 Data Science 到 Data Analyst 到 Software Engineer 等等的各种不同部门的人要一起参与的情况底下，你更需要一套统一的系统、统一的标准，那可以通过 ML Ops 这样子的一个平台，加大整体模型落地的速度。那不断的到了更大的规模，也持续要保持在数据上面的灵活性的时候，也可能会有像数据虚拟化 （data virtualization） 这样的平台的衍生。而最后，因为每个人，包括了像我这种从业务、从前端的需使用的这些人呢，也要开始介入 AI 的情况底下呢，那我们要更人性化的一个简化的一个应用，像是 No Code、Low Code Automation 的一个平台的诞生。虽然我们相信。AI 的导入能的赋能能够创造非常巨大的价值，但是我们也要提醒大家 ，AI 的 AI 并不是万能灵药，它并不是什么都能解。至少在目前的一个科技状态底下，我们还没办法做到这一段。所以呢，当各位长官、各位的商业领袖想要去呃执行这样子的计划的时候呢，要管理好自己的 expectation， 从最快、最简单的一些好的 use case 去着手，获得一些 quick win。从这些 quick win 当中呢，也可以磨练团队的默契、经验。那更重要的呢，取得管理层、董事会的一个信心，才能够持续加大投入。那对于已经非常成熟的企业，我们也希望提醒大家，持续的去关注这个整个行业的一个变化，因为这个领域太新了，每天都有新的概念、新的算法、新的模型、新的新的一些理念在诞生。所以呢，就算你今天已经站在 Level Five、Level Six， 也需要持续的保持行业的敏感度，持续优化。我那今天呢，我们真的非常感谢，呃，我们有这么多的嘉宾，这么多的合作伙伴，帮我们完成了这件事。那我们发布这项报告，只不过是一个耳。我们希望呢，借此报告抛砖引玉。那在这个报告的大框架底下，今天我们的 Galaxy Summit 邀请了我们看到我们的呃访问当中，看到了各个行业、各个阶段的公司取得了一定成果的行业专家跟商业领袖，来跟大家分享他们看到 AI 赋能的机会，他们碰到的挑战、解决方法。以及他们丰硕的一个成果，和大家交流，通过同行异业的一个交流，来促进台湾各个行业乘上 AI 赋能的这个契机，走向产业的升级。那我们再次感谢我们这次白皮书的合作伙伴，包括了我们的人工智慧学校，呃，然后当然我们最重要的大家长，我们的呃这个亚洲戏谷计划 Startup Island， 然后还有 k a k a f l y Alpha Camp、Canner、Infuse AI、Profit AI 等等的公司。那今年是 Galaxy 和我们报告的元年，我们也很期待在接下来的每一年里面，和大家持续的更新，和大家持续的成长，共同迈进。再次的感谢各位，谢谢。好，谢谢燕的分享。大家刚刚进场的时候，应该手上都有拿到一个非常精美的纸袋，里面有一个非常精美的报告。
。那后面翻过来有一个可以扫码的数位板，如果你们希望要数位板的话，就可以扫码。之后呢，我们也会提供英文版。好。